నమస్తే వెల్కమ్ టు మైండ్ మీడియా కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి ప్రచారం హోరాహోరి ప్రచారం సాగుతుంది ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ బీజేపీ మధ్య పోటీ ఉండబోతుంది జేడిఎస్ జనతాదళ్ సెక్యులర్ కూడా ఈ మూడు పార్టీల మధ్య పోటీ అయితే పలు సర్వేలు కూడా మనం చూసినాము ఆ కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉందని హంగ్ అని ఇట్లా సర్వేలు కూడా వస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఏం జరుగుతుంది కర్ణాటక తాజా రాజకీయం ఒక చిత్రం ఆ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ప్రచార సరళి అక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ ఏ ఏ శక్తులు ఎలా ఏ ఏ శక్తులు ఎలాంటి పరిస్థితులు ప్రభావితం చేయబోతున్నాయి ఎన్నికల్లో ఓటర్లను అనేది సీనియర్ జర్నలిస్ట్ విశ్లేషకులు రాక సుధాకర్ రావు గారు ఉన్నారు మనతో రాకజీ నమస్తే నమస్తే అండి రాకజీ మీరు బాగా గమనిస్తున్నారు కర్ణాటక చాలా వీడియోస్ కూడా చేశారు రాకలోకంలో చాలా చూసాను నేను చాలా అద్భుతంగా ప్రతి అంశాన్ని విశ్లేషిస్తూ ఇంగ్లీష్ లో కూడా మొదలు పెట్టారు విశ్లేషణలు బాగుంటున్నాయి రకజమైన మీటింగ్ కూడా కర్ణాటక రాజకీయాల గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాము ఎట్లా ఉంది కర్ణాటకలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది కర్ణాటక వాస్తవానికి మూడు పార్టీల మధ్య ప్రధానమైనటువంటి పోటీ ఉందండి ఒకటి బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ పూర్తి మెజారిటీతో అంటే వాస్తవానికి ఎన్నికలు జరిగే నాటికి బీజేపీ ఆ అతిపెద్ద పార్టీగా ఉంది అధికారానికి కొన్ని సీట్లు తక్కువగా ఉన్నాయి తరువాత రెండు పార్టీలు అటు కాంగ్రెస్ ఇటు జనతాదళ్ నుంచి సభ్యులు బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యి తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఎన్నికయ్యారు చాలా చోట్ల ఏదైతే మన ఆంధ్రలో తెలంగాణలో పార్టీలు మార్పించుకుని డిస్క్వాలిఫికేషన్ కాకుండా అలాగే కొనసాగేటటువంటి పద్ధతి ఏదైతే అలా కాకుండా ఈ బీజేపీ వాళ్ళు మళ్ళీ ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి నెగ్గి వచ్చారు కాబట్టి బీజేపీ ఫుల్ అధికారంలో ఉంది రెండవది కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇప్పుడు అది మళ్ళీ అధికారాన్ని సాధించేందుకు పోటీ పడుతుంది కాంగ్రెస్ చాలా బలంగా వేళ్ళు అనుకున్నటువంటి పార్టీ తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ చాలా బలంగా ఉన్నటువంటి రెండు రాష్ట్రాల్లో ఒకటి కేరళ కమ్యూనిస్టులకి పోటా పోటీగా ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండవది కర్ణాటకలో సొంత బలం మీద ప్రభుత్వం ఏర్పాటు రెండు వేల పదమూడు నుంచి పదిహేడు వరకు చేయగలిగారు అంతకు ముందు కూడాను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కాంగ్రెస్ ఒక రకంగా చాలా బలమైన పార్టీ మూడవ పార్టీ జనతాదళ్ జనతాదళ్ ఒకప్పుడు రాష్ట్రం అంతా ఉండేది కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా పార్టీ కుచించుకుపోతూ వస్తోంది అయితే ఒక సామాజిక వర్గము ఒక భౌగోళికమైనటువంటి ప్రాంతం దానికి పార్టీ ప్రస్తుతము పరిమితమైంది ఆ ప్రాంతంలో అది కనుక బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే అది కింగ్ మేకర్ గా ఉండేటటువంటి సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి గతంలో కూడా అనేక సార్లు అంటే ఇరవై సీట్లు పదిహేను సీట్లు గెలిచి కూడాను ఆ పార్టీ తరఫు నుంచి ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఆ పార్టీ తరఫున ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు ఆరు నెలలు ఉండొచ్చును ఏడాది ఉండవచ్చును కానీ ఆ రాజకీయాలలో కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఇది ఒక బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ గా ఉంది మూడు పార్టీల వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి అన్ని చోట్ల కూడా మూడవ పార్టీ పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది కానీ కర్ణాటకలో మూడవ పార్టీకి ఎంతో కొంత ప్రాబల్యము మిగిలే ఉంటుంది అది ఎంత తగ్గినా కూడా ఎంతో కొంత వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ మూడవ ఫ్యాక్టర్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ ఒరిస్సాలో మూడు పార్టీలు కానీ మూడవ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ పూర్తిగా పతనం అయింది ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి అక్కడ లేదు పర్యవసానంగా మూడు పార్టీలు తమ తమ బలాల్ని కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి ఎన్నిక కర్ణాటక ఎన్నిక దీనికి జాతీయ ప్రాధాన్యం కూడా ఉంది అయితే దాని గురించి మనం చర్చించవచ్చు ఒక్కసారి పార్టీల వారీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలాలు బలహీనతలు ఏంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ దశాబ్దాల తరబడి కర్ణాటకలో వేళ్ళు అనుకున్నటువంటి పార్టీ ఒకనొక సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుణ్ణి కర్ణాటక నుంచి తీసుకుంది కర్ణాటకకు చెందినటువంటి నిజలింగప్ప స్వాతంత్ర సమర యోధుడు లింగాయత్ వర్గానికి చెందినటువంటి వాడు ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి జాతీయ అధ్యక్షుడు ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది టైంలో ఆ తరువాత మళ్ళీ ఇప్పుడు పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు అత్యంత కీలకమైనటువంటి స్థానంలో మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఇప్పుడు జాతీయ అధ్యక్షుడు నిజలింగప్ప తరువాత మళ్ళీ ఆ వీరికి ఆ పరిస్థితి వచ్చింది మధ్యలో దేవరాజ్ అర్స్ అతను కూడా కాంగ్రెస్ వాదే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు రాజకుటుంబానికి చెందినటువంటి వాడు 
ఆయన కాంగ్రెస్ లో విడిపోయినప్పుడు ఒక వర్గం కాంగ్రెస్ కి అధ్యక్షుడుగా పనిచేశారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ కి బేసిక్ గా చాలా బలమైనటువంటి రూట్లు ఉన్నటువంటి వేళ్ళు ఉన్నటువంటి గ్రామ గ్రామం వరకు పార్టీ యొక్క వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి నాయకులు ఒక దశలు సోనియా గాంధీ ఇక్కడ నుంచి బళ్ళారి నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు సోనియా గాంధీ బళ్ళారి నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు సోనియా గాంధీకి ముందు ఆమె అత్తగారైనటువంటి ఇందిరా గాంధీ చిక్కమగళూరు నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు ఒకసారి చిక్కమగళూరు నుంచి అత్తగారు గెలిచారు కోడలు మీకు బళ్ళారి నుంచి గెలిచింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ కి అవసరమైన ప్రతిసారి సహాయం చేసినటువంటి రెండు రాష్ట్రాలు ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండవది కర్ణాటక అంటే మొత్తం దేశం ఒక వైపు వెళుతున్నా కూడా కాంగ్రెస్ వైపు నిలబడ్డటువంటి రాష్ట్రాలు కాబట్టి కాంగ్రెస్ కి బలమైన వేళ్ళు ఉన్నాయి రెండవది సమర్థులైనటువంటి ప్రజాకర్షణ ఉన్నటువంటి నాయకులు ఉన్నారు ప్రస్తుతము కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ రకమైనటువంటి నాయకత్వము కొరత చాలా ఉంది ప్రాంతీయంగా చాలా బలము కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నారు ఒకరు సిద్దరామయ్య సిద్దరామయ్య కూడా కర్ణాటకలోని మూడవ అతిపెద్ద కులం కురుబ అనేటటువంటి కురుబ అంటే మన కురుమతో సమానం అది కురుమలు అంటాం మన దగ్గర ఆ కురుబ కమ్యూనిటీకి చెందినటువంటి సిద్దరామయ్య చాలా రాష్ట్రం అంతా కూడా చాలా పాపులర్ చాలా కరిస్మాటిక్ లీడర్ అంటారు అంటే చాలా జనాకర్షణ ఉన్నటువంటి నాయకులు ఆయనతో పాటు డీకే శివకుమార్ డీకే శివకుమార్ కూడా నేను రెండు వేల పదమూడు నాటికే ఆయన చాలా బలమైనటువంటి నాయకు నేను రెండు వేల పదమూడు ఎన్నికల కర్ణాటకలో చాలా విస్తృతంగా నలభై ఐదు రోజుల పాటు ఉండి కవర్ చేశాను ఆ సమయంలోనే ఆయన కాంగ్రెస్ కి చాలా ఒక వెన్నుదన్నుగా ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ కి అత్యంత అవసరమైనటువంటి ఒక్కలిగా ఓట్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్కలిగా ఓట్స్ చాలా కీలకం ఆ వర్గానికి చెందిన వాడు కావడం ఆయనకు కూడా నువ్వు రాష్ట్రం అంతా పరిచయాలు అవి ఇవి ఉన్నాయి తర్వాత వేరే వ్యక్తిని ఎంబి పార్టీలో అతను క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్పర్సన్ అతను కూడా లింక్ అయితే అయితే డీకే శివకుమార రెండు వేల పదమూడు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా కాంగ్రెస్ కి సంబంధించినంత వరకు వనరులు సమకూర్చేటటువంటి అత్యంత సమర్థవంతుడైనటువంటి నాయకుడు యువ నాయకుడు మొన్న భారత్ జోడో యాత్ర అంతా కూడా ఆయన ద్వారా నడిచింది కాబట్టి బలమైన నాయకత్వము వేళ్ళూనుకున్నటువంటి సంఘటనా శక్తి బిజెపి పట్ల ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించిన కారణంగా ఉన్నటువంటి కొంత యాంటీ ఇన్కంబెన్సీని సొమ్ము చేసుకోగలిగే సామర్థ్యం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది సో ఈ కారణాల వల్ల కాంగ్రెస్ నిజంగా ఒక రకంగా బలము బలహీనతల గురించి చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత కలహాలు చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉంది ఇప్పటికే డీకే శివకుమార్ ఢిల్లీకి వెళ్ళి మీడియా అంతా కలిసి నన్ను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రొజెక్ట్ చేయాలని అడిగినట్టుగాను కొందరు మీడియా వాళ్ళు సరేనన్నట్టు కొందరు మీడియా వాళ్ళు సిద్దరామయ్య ఉన్నారు కదా అన్నట్టుగా ఇటువంటి వార్తలు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ అంతర్గత కలహాలు పార్టీని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది రెండవది కేంద్రీయ నాయకత్వం బలంగా లేకపోవడం కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఏ పార్టీకైనా ఒక జాతీయ పార్టీకి సెంట్రల్ లీడర్షిప్ యొక్క బలము వాళ్ళ యొక్క మోరల్ అథారిటీ చాలా ముఖ్యమైంది కాబట్టి రేపు టికెట్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇటువంటి విషయాల్లో అన్నిట్లలో కూడా సీట్ల పంపిణీ దీనిలో చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది మూడవది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కరప్ట్ ప్రభుత్వం అన్నటువంటి పేరు నాలుగవది కర్ణాటక రాజకీయాలు అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి సామాజిక వర్గమైనటువంటి లింగాయతులలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అసలు నాయకులు లేరు శమనూర్ శివశంకర్ అప్ప ఆయనకి తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఆయన లింగాయత నాయకుడు మత్తికట్టి అని డాక్టర్ మత్తికట్టి అని ఒక లీడర్ ఉండేవాడు అతను లింగా అతను కూడా ముసలివాడు అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఎంబీ పార్టీలు ఇటువంటి ఒక ఇద్దరు లీడర్స్ ని వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నా కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యడ్యూరప్ప లాగా లేకపోతే మీకు యడ్యూరప్ప కుమారుడి లాగా బసవరాజ్ బొమ్మాయి లాగా జగదీష్ షెట్టర్ లాగా గుర్తింపు ఉన్నటువంటి లింగాయత నాయకత్వం కాంగ్రెస్ దగ్గర లేదు ఇది కాంగ్రెస్ కు ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద బలహీనత ఐడియాలాజికల్ గా కాంగ్రెస్ రాష్ట్రం అంతా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో బలహీనంగా ఉదాహరణకి మంగళూరు ప్రాంతం ఏదైతే కోస్టల్ కర్ణాటక దాన్ని కరావళి రీజియన్ అంటారు కరావళి అంటే మొత్తం తీర ప్రాంతం తీర ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ చాలా బలహీనంగా ఉంటారు అదేవిధంగా మీకు ముంబై కర్ణాటక ఏదైతే ప్రాంతం ఉందో ఈ ముంబై కర్ణాటక ప్రాంతము కూడా కాంగ్రెస్ కొంత బలహీనంగా ఉంది బెంగళూరులో కాంగ్రెస్ బీజేపీ సమానంగా ఉన్నాయి బెంగళూరు సిటీలో ఇరవై ఎనిమిది సీట్లు ఉంటాయి ఇది కొంచెం కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొన్ని కొన్ని చోట్ల 
రీజనల్ బలహీనత ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుసరించిన విధానాలు హిజాబ్ విషయం ఇటువంటివన్నీ కూడాను ఇవి పార్టీకి కొంచెం దెబ్బతీసేటటువంటి అవకాశాలు అలాగే బిజెపి అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను ఇది చేసుకునే లీడర్షిప్ కాంగ్రెస్ లో ఉంది అవినీతి కూడా కాంగ్రెస్ అవినీతి ఎక్కువ చేసిన దానికని ఈ మధ్య ఎప్పుడు లేని కర్ణాటక బిజెపి ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి బిజెపి లాంటి వాళ్ళతో కొంచెం అవినీతి బిజెపి లో కూడా అవినీతి పనులు ఉన్నారనే ఒక ఇది కూడా ఉంది కొంచెం కర్ణాటక వరకు మిగతా మనలో మాటగా చెప్పాలన్నట్టు అవినీతి ఎప్పుడు కూడా ఎన్నికల ఇష్యూ కాదు ఈ దేశ చరిత్రలో ఒక బొఫోర్స్ ఎన్నికలని వదిలి పెడితే మిగతా ఎన్నికల్లో ఎక్కడ రాష్ట్రాలు గాని కేంద్ర ఎన్నికలు గాని అవినీతి ఒక పొలిటికల్ ఇష్యూగా మారిన దాఖలాలు లేవు దురదృష్టకరము దానికి అవినీతి మేజర్ ఇష్యూ కావాలి కానీ అది కాలేదు మీకు అవినీతి పరుడుగా జైలుకి వెళ్ళినటువంటి మధు కూడా జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి భార్య ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించింది అవినీతి పరుడు అని చెప్పినటువంటి సుఖరామ్ టెలికామ్ స్కామ్ లో చాలా ఇతను తర్వాత ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు విజయం సాధించారు చాలా అవినీతి పరుడు అని చెప్పేసేసి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కొన్ని వ్యక్తులు కొందరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నారు అత్యంత అవినీతికి పాల్పడుతున్నారు అన్నటువంటి వాడు చాలా మంది దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో మంత్రులుగా ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నారు కాబట్టి అవినీతి కన్నా కూడాను యాక్చువల్ గా కుల సమీకరణలు కావచ్చు ఓవరాల్ జనరల్ పరిపాలన పట్ల ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు ఇవి కొంత బీజేపీ కొంత అనుకూలతలు ఉన్నాయి కొంత ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి అనుకూలత ఏంటంటే బీజేపీ కూడా సంఘటనాత్మకంగా చాలా బలంగా ఉంది కర్ణాటకలో బీజేపీ ఎదిగినటువంటి రీతి చూస్తే మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో బీజేపీ పంతొమ్మిది ఎమ్మెల్యే సీట్లు తెచ్చుకున్నాయి అప్పుడు ఏకే సుబ్బయ్య అని కూర్గుకి చెందినటువంటి నాయకుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉండేవాడు చాలా ఫైరీ లీడర్ అతను అసెంబ్లీలో అతని వాగ్దాటికి కాంగ్రెస్ నిలబడలేకపోయింది కానీ పార్టీలో చీలిక వచ్చి పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలో పదిహేడు మంది ఏకే సుబ్బయ్యతో పాటు బీజేపీ వదిలి వెళ్ళిపోయారు ఎనభై మూడు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీలో మిగిలారు ఆ మిగిలిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలో ఒక ఎమ్మెల్యే పేరు బిఎస్ ఇదియూరప్ప ఎనభై మూడులో యద్యూరప్ప తన నియోజకవర్గం షికారీపుర షిమోగా జిల్లాలో ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఆయన ఎమ్మెల్యే అప్పటి నుంచి ఆయన లోకసభని ఎంచుకోలేదు నేను ఎంపీ అవుతాను అని అనలేదు ఎంపీ కమ్మని పిలిచినా కూడా ఆయన కాలేదు ఎమ్మెల్యేగా నిలబడ్డారు తర్వాత పార్టీ క్రమేపీ ఎదుగుతూ 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 వచ్చిన తర్వాత ఒక స్థితిలో వచ్చిన తర్వాత బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీ అయింది ఆ తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు ప్రాంతానికి బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీ అయింది కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఆ తర్వాత నుంచి కాంగ్రెస్ అక్కడ రెండు వేల నాలుగు నుంచి బీజేపీ దాదాపుగా అతిపెద్ద పార్టీగా ఒక్క రెండు వేల పదమూడు మినహాయించి మిగతా అన్ని సార్లు అతిపెద్ద పార్టీగా వచ్చింది రెండు వేల పదమూడు ఎన్నికల్ని మనము మిగతా ఎన్నికలతో పోల్చలేదు కాబట్టి బీజేపీ సంస్థాగత పటిష్టత ఉంది బలం ఉంది మూడు ప్రాంతాల్లో బీజేపీ బలం బాగుంది కర్ణాటకలో ఆరు ప్రధానమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయండి అందులో ఒకటి కిత్తూరు కర్ణాటక అంటారు అంటే ముంబైని ఆనుకుని ఉన్నటువంటి ప్రాంతము మహారాష్ట్ర సరిహద్దులు ఉన్నట్టు బెళగావి దా తర్వాత బెళగావి గదగ్ దావణగిరి ఈ ప్రాంతాలన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు మీకు కిత్తూరు కర్ణాటక లేదా మహారాష్ట్ర కర్ణాటక అంటారు అందులో యాభై సీట్లు ఉన్నాయి బీజేపీ అది ఎప్పుడైనా కూడా చాలా బలం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అదేవిధంగా మీకు ఆ రెండవ ప్రాంతం వచ్చేసేసి మధ్య కర్ణాటక ఇరవై ఆరు సీట్లు మధ్య కర్ణాటకలో మీకు ఈ షిమోగా సిర్సి ఉడిపి ఈ ప్రాంతాలన్నీ వస్తాయి ఆ ఈ ప్రాంతంలో కూడా బీజేపీ చాలా బలంగా ఉంది గణనీయంగా అది కావలసినటువంటి సీట్లు సంపాదించుకుంటా ఉంది ఆ మూడవది కరావళి కర్ణాటక ఇందాక నేను కరావళి ప్రాంతం గురించి మంగళూరు పుల్లాల్ భత్కల్ ఆ తర్వాత ఈ ప్రాంతాలని కుందాపూర్ ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా మీకు ఆ కరావళి తీర ప్రాంతం అనమాట కేరళని ఆనుకున్నటువంటి కాసర్గోడ్ ని ఆనుకున్నటువంటి ఇది బీజేపీకి కంచుకోట ఇక్కడ దాదాపు ఒక పంతొమ్మిది సీట్లు ఉంటాయి అందులో పదహారు సీట్లు ప్రస్తుతం బీజేపీకి ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఈసారి కూడా దాదాపు అదే ఫిగర్ ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది మూడు రీజియన్స్ లో బీజేపీ డామినెన్స్ ఉంది అంటే ఆ యాభై ప్లస్ మీకు ఇరవై ఆరు ముప్పై ఆరు ప్లస్ పంతొమ్మిది అంటే ఒక ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు సీట్లలో బీజేపీకి గట్టి బలం ఉంది వీటిలో ఎంత తగ్గినా కూడా బీజేపీకి డెబ్బై వరకు సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక బెంగళూరు సిటీలో ఇరవై నాలుగు సీట్లు ఉన్నాయండి ఈ బెంగళూరు సీట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో బెంగళూరు రీజియన్ ఉంటుంది 
ఇరవై ఎనిమిది సీట్లు ముప్పై రెండు చూపిస్తున్నారు కానీ ఇరవై ఎనిమిది సీట్లు వీటిలో బీజేపీ పద్నాలుగు సీట్లు ఓడిపోయినటువంటి సమయంలో కూడా వచ్చినాయి పూర్తిగా ఓడిపోయిన టైం కాబట్టి బీజేపీకి ఒక డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై ఐదు సీట్లు గ్యారంటీగా గెలుచుకునేటువంటి సంస్థాగత పటిష్టత ఉంది రెండవది ముఖ్యంగా మీకు కోస్టల్ కర్ణాటక తర్వాత ఈ సెంట్రల్ కర్ణాటకలో హిందుత్వ వాతావరణం చాలా ప్రబలంగా ఉంది మొన్న హిజాబ్ గొడవ అంతా కూడాను ఈ రెండు ప్రాంతాల్లోనే జరిగింది హిజాబ్ ఇష్యూ మీద ఏదైతే అట్టుడికిందో ఆ తర్వాత అనేక మంది హిందుత్వవాద కార్యకర్తలు హత్యకి గురైనటువంటి ప్రాంతం కూడా ఇది కాబట్టి బీజేపీకి ఈ రెండు రీజన్స్ చాలా బలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది బీజేపీ బలం ఒకటి హిందుత్వవాద సంస్థాగత పటిష్టత రెండవది రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల్లో ఆధిక్యత సహజమైనటువంటి ఆధిక్యత ఓడిపోయిన సమయంలో కూడా పార్టీ ఈ సీట్లలో బాగా పర్ఫామ్ చేసింది మూడవది పార్టీకి సమర్థవంతమైనటువంటి నాయకత్వం ఉంది చాలా మంది బొమ్మాయిని చాలా వీక్ నాయకుడు అని అంటారు కానీ అది అతని వర్కింగ్ స్టైల్ ఇప్పుడు బొమ్మాయిని చూసి కిచ్చాస్తుంది పార్టీలో చేరారు మీరు గమనించాలి బొమ్మాయిని మామ అని పిలుస్తాడు బొమ్మాయి అంకుల్ కోసం నేను బీజేపీకి ప్రచారం చేస్తానని అతను ప్రచారం చేశారు కాబట్టి బసవరాజ్ బొమ్మాయికి ముఖ్యంగా అతను సదర్ లింగాయతులలో ఉండేటువంటి సదర్ కమ్యూనిటీకి లింగాయతులు అనేక తేడాలు ఉన్నాయి ఇరవై రెండు పురాలు ఉన్నాయి సదర్ ఉంది బనిగజ ఉంది అదేవిధంగా పంచమశాలి ఉంది ఇటువంటి అనేక కులాలు ఉన్నాయి ఉప కులాలు ఉన్నాయి అందులో చాలా బలమైనటువంటి సదర్ కులానికి చెందినటువంటి ఇంకోటి రాకాజీ కర్ణాటకకి లింగాయత్ లీడర్స్ తక్కువ ఉన్నారన్నారు బీజేపీలో లింగాయత్ బీజేపీ నాయకత్వం ప్రారంభం నుంచి కూడా లింగాయత్ల నాయకత్వం ఉంది ఉదాహరణకి బీజేపీ తరఫు ఇప్పటి వరకు నలుగురు ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు నలుగురు ముఖ్యమంత్రుల్లో ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు లింగాయతులు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక్కలిగా నిజానికి నేను కులాల గురించి మాట్లాడటానికి పెద్దగా ఇష్టపడను అయినప్పటికీ చెప్పక తప్పడం లేదు ఎవరైతే ఒక్కరిగా చీఫ్ మినిస్టర్ సదానంద గౌడ వచ్చారో ఆయన కూడా ఈ మధ్య ఈ సెంట్రల్ కర్ణాటక సౌత్ కర్ణాటకకి చెందినటువంటి వాడు అంటే ఈ సోకాల్డ్ హిందుత్వ బెల్ట్ కి చెందినటువంటి నాయకుడు సో ఇది మనము గమనించినట్టు ఇది బీజేపీకి ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద బలము మూడవ అతిపెద్ద బలము కాంగ్రెస్ కు లేని బీజేపీకి ఉన్నది ఏంటంటే సెంట్రల్ లీడర్షిప్ పవర్ఫుల్ ఈ రోజు బీజేపీ యొక్క జాతీయ సంఘటన మంత్రి బిఎల్ సంతోష్ కర్ణాటక చెందినటువంటి కర్ణాటక ఎన్నికలు కనీసము మూడు నాలుగు ఎన్నికలు చూసినటువంటి వ్యక్తి కర్ణాటక రాజకీయాలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఉన్నటువంటి క్రేజ్ కర్ణాటకలో చాలా ఎక్కువ ఉంది మీరు గమనిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి రెండు సీట్లు మినహా ఇరవై ఎనిమిది ఎంపీ సీట్లలో రెండు సీట్లు మినహాయించి ఇరవై ఆరు వచ్చినాయి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఓటు వచ్చింది మోదీ కోసం సో మోదీ ఫ్యాక్టర్ చాలా కీలకమైంది మోదీ బాగా విస్తృతంగా పర్యటన చేస్తున్నారు మోదీ రావాలి మోదీ ఓటు వేయాలి అన్నది అక్రాస్ ద పార్టీస్ ఉన్నటువంటి భావన కాబట్టి ఇది బీజేపీకి బాగా కలిసి వస్తుంది ఈ మూడు బీజేపీకి బలహీనతలు బల బలాలు బలహీనతల విషయానికి వచ్చేటప్పటికి బీజేపీ వరకు చూసినట్లయితే ఐదేళ్ళు పరిపాలనలో కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో డెలివర్ చేయలేకపోయింది అన్నటువంటి భావన ముఖ్యంగా బీజేపీకి మద్దతునిచ్చేటువంటి అర్బన్ ఓటర్స్ లో పట్టణాల్లో ఉండేటువంటి ఓటర్స్ లో ఉంది పట్టణాల్లో ముఖ్యంగా బెంగళూరు లాంటి సిటీ కానివ్వండి బెళగావ్ లాంటి సిటీ కానివ్వండి మంగళూరు లాంటి సిటీ కానివ్వండి ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంది అర్బన్ సిటీ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా దాటనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇది కొంచెము బీజేపీకి ఆందోళన కలిగించేటటువంటి విషయం బీజేపీ మద్దతుదారులందరూ బయటకు వచ్చి ఓటు వేయగలరా లేదా ఇది ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది గత ఐదు సంవత్సరాల్లో చాలా మంది హిందుత్వవాద కార్యకర్తలు చనిపోవడము దాని పట్ల ప్రభుత్వం పెద్దగా స్పందించలేదన్న భావన కూడా చాలా మందిలో ఉంది సో ఇది కూడా కొంత నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఓవరాల్ గా ఐదేళ్లు పరిపాలించిన తరువాత కొంత ఏదైతే అసంతృప్తి ఉంటుందో అది కూడా బీజేపీకి వ్యతిరేకంతోంది సుమలత కూడా పార్టీ ఇంతకు ముందు వాళ్ళ హస్బెండ్ కాంగ్రెస్ లో ఉండే మినిస్టర్ గా కూడా చేశారు సెంట్రల్ మినిస్టర్ గా ఆ ఏరియాలో వాళ్ళకి మంచి మాండ్యా జిల్లా అనుకుంటా జిల్లా వరకు వాళ్ళకి మంచి పడుతుంది మైసూరు మాండ్యా అటువైపు ఇది మధ్య కర్ణాటక కిందకు వస్తుందా ఇది లేదండి ఈ మండ్యా మండ్యా ఒకటి హాసన్ ఒకటి అదేవిధంగా మైసూర్ కావచ్చు కోలార్ కావచ్చును ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఓల్డ్ మైసూర్ రీజన్ అండి ఇది బెంగళూరుకి తూర్పు వైపున ఉంటుంది తమిళనాడు బార్డర్ దాటిన కోలార్ తమిళనాడు బార్డర్ అండి కోలార్ లో తమిళము తెలుగు 
కన్నడ మూడు సమానంగా మాట్లాడతారు బళ్ళారి ప్రాంతం ఉంది తెలుగు అదేవిధంగా మీకు ఆ బళ్ళారి అది అయితే దాన్ని హుబ్లీ ప్రాంతంలో కూడా కలుపుతారు అనుకోండి ఈ కానీ మొత్తానికి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ మైసూర్ మైసూర్ మహారాజు పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది ఈ ప్రాంతంలో ఓటర్లలో ఒక్కలిగా ఓటర్ల శాతం ఎక్కువ ఒక్కలిగా దాదాపు ఒక లెవెన్ పర్సెంట్ ఒక్కలిగా అంటే మన మన తెలుగు భాషలో చెప్పాలంటే గౌడ్లు అంటే గౌ గౌ గౌడ గాని గౌడ శ్రీశయన బలిజ యాత ఇట్లాంటి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కులానికి ఏరియాని బట్టి కాపుకి కూడా కాపు తెలగ ఒంటరి ఇట్లా పేర్లు రకరకాల పేర్లు ఉన్నట్టుగానే తిరుపతి ప్రాంతంలో బలిజలు అంటే కాపులు కాపులు గోదావరి జిల్లాలో కూడా కొంచెం వాళ్ళు ఓవరాల్ గా వీళ్ళు ఒక్కలిగా కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఒక్కలిగా కమ్యూనిటీ లెవెన్ పర్సెంట్ ఓట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా మైసూర్ రీజన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఒక్కలిగా ఓట్స్ ఎవరి వైపు వెళ్తాయి అన్నది వాళ్ళ మీద మైసూర్ యొక్క ఫలితాలు ఆధారపడి ఉంటాయి వన్ అయితే దీనిని బ్రేక్ చేయడం కోసము కాంగ్రెస్ డికే శివకుమార్ అని ప్రమోట్ చేసింది అదే విధంగా అంబరీష్ ని ప్రమోట్ చేసింది అంబరీష్ ఒక్కలిగా కమ్యూనిటీకి చెందినటువంటి సూపర్ హీరో తన కర్ణాటకలో చాలా క్రేజ్ ఉన్నటువంటి నాయకుడు ఆయన ఆ దేవగౌడ కుటుంబం యొక్క ఒక్కలిగ ఓట్ల మీద ఆధిపత్యాన్ని దెబ్బగొట్టి ఆయన మండ్యా రీజియన్ మాండ్యా కాదు మండ్యా మండ్యా రీజియన్ లో ఆయన గెలిచారు ఆయన భార్య సుమలత ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఎంపీగా పోటీ చేసింది యాక్చువల్ గా రెండు వేల పదమూడు ఎన్నికల సమయంలో మండ్యాలో రాహుల్ గాంధీ వచ్చినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ అంబరీష్ ని వేదిక ఎక్కనికి పోయి అంబరీష్ అప్పటికే అంటే ఆయన పరిస్థితి సరిగ్గా లేదు ఆయన తూరుతూ ఉన్నారు ఇదంతా ఉండేటప్పటికి ఆయనని వేదిక నుంచి కిందకి దిగమని చెప్పి ఆయన కింద కూర్చోబెట్టి భార్య అయినటువంటి సుమలతని వేదిక ఎక్కించి ఆమె ప్రసంగించి తర్వాత కాలంలో అంబరీష్ మంత్రి అయ్యారు చాలా పాపులర్ గా పనిచేశారు అదంతా ఉంది సుమలత మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆమె బీజేపీ మద్దతుతో ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి గెలిచారు గెలిచిన తర్వాత పూర్తిగా బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఆమె పార్టీలో ఫార్మల్ గా జాయిన్ అయ్యారు ఆమె బహుశా ఆ మండ్యా ప్రాంతంలో ఆమె ప్రభావము అంబరీష్ ప్రభావము బీజేపీ ప్రభావం ఇవన్నీ కలిసి ఆ ప్రాంతంలో బీజేపీ బాగా ఆ జిల్లాలో బీజేపీ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అన్నటువంటి ఆశలు బీజేపీ అంటే ఏ మేరకు ఒక్కలిగా బెల్ట్ లో బీజేపీ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ మేరకు లాభం ఉంది అదేవిధంగా ప్రతాప సింహ అనేటువంటి ఒక జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు అతను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎంపీ మోదీ ఆత్మకథ రాస్తారు రాసిన అతను ఎంపీ అయ్యారు ప్రస్తుతం మొన్న మోదీ ఒక ఫోర్ లేన్ రోడ్ ని రిలీజ్ ఇనాగరేట్ చేయడం కోసం వెళ్ళారు అది ప్రతాప సింహ కాన్స్టిట్యున్సీలోకి వస్తుంది కర్ణాటకలో కాబట్టి ప్రతాప సింహ కూడా కొంత ఒక్కలిగా ఏరియాలో బలంగా ఉన్నారు ఆ బీజేపీ కొద్దిగా పరిస్థితిని ఇంప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఈ మైసూర్ లో కాంగ్రెస్ కి ప్రధానమైన పోటీ కాంగ్రెస్ కి జనతాదళ్ సెక్యులర్ కి ఉంది జనతాదళ్ సెక్యులర్ ఎక్కువ సీట్లు తెచ్చుకుంటే కాంగ్రెస్ అధికారం ప్రభుత్వంలోకి రాలేదు జనతాదళ్ తక్కువ సీట్లు తెచ్చుకుంటే కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుంది కాబట్టి ప్రజలు ఎవరికి ఓటు వేస్తారు అక్కడ ముఖ్యంగా ఈ ఓల్డ్ మైసూర్ ప్రాంతంలో ఉన్నది మూడోది బీజేపీ ఏ మేరకు తన గ్రాఫ్ ని పెంచుకుంటుంది అన్నది మూడవ పాయింట్ కాబట్టి ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎన్నికల పరంగా అధికారంలోకి ఏ పార్టీ వస్తుందని నిర్ధారించే పరంగా చూసినట్లయితే ఓల్డ్ మైసూర్ అత్యంత కీలకమైంది ఎందుకంటే ఈ ఓల్డ్ మైసూర్ ప్రాంతంలో మీకు అరవై ఒక్క సీట్లు ఉన్నాయి అత్యధిక సీట్లు ఇక్కడే ఉన్నాయి రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సీట్లలో అరవై ఒక్క సీట్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫోర్త్ సీట్లు ఈ రీజన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సుమలత పోటీ చేస్తున్న మండ్య నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఈ విషయం ఇంకోటి రాకాజీ ఒకవేళ హంగ్ కనుక వస్తే ప్రధాన పోటీ వచ్చి ఇప్పుడు ఎవరికి రాకుండా ఉంటే జేడిఎస్ పాత్ర ఎట్లా ఉండబోతుంది ఎటువైపు ఆ పార్టీ స్టాండ్ తీసుకునే అవకాశాలని అవకాశాలు ఉండొచ్చు మీరేమంటారు జేడిఎస్ పాదరసం లాంటి పార్టీ అది మీరు గత ఇరవై సంవత్సరాల కర్ణాటక రాజకీయాన్ని కనుక మీరు పరిశీలిస్తే 
జేడిఎస్ తన బలము నలభై సీట్ల నుంచి ఇరవై సీట్ల వరకు తగ్గింది అయినప్పటికీ కర్ణాటకలో హంగ్ గనక వస్తే ఇరవై సీట్లు చాలా కీలకం ఇది ప్రధానమైనటువంటి ఇష్యూ కాబట్టి ఎవరు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలన్నా కింగ్ మేకర్ గా జనతాదళ్ళు ఉంటుంది అయితే కేవలం కింగ్ మేకర్ గా ఉండి సంతృప్తి చెందరు మాకు కింగ్ చెయ్యాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ వాదన మొట్టమొదటిసారి బీజేపీ రెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు ప్రాంతంలో ఎనభై సీట్లు సంపాదించుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించినప్పుడు దాదాపు డెబ్బై సీట్లు వచ్చిన కాంగ్రెస్ నలభై యాభై సీట్లు వచ్చినటువంటి జనతాదళ్ కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినాయి అప్పుడు కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి కాక జేడియూ తరఫు నుంచి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు తక్కువ సీట్లు ఉన్న వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అంటే కింగ్ మేకర్లు కాదు వాళ్ళు కింగ్లుగా ఉండదలుచుకుంటున్నారు అదే విధంగా అదృష్టం అనే మాట అనకూడదేమో కానీ రకజ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడొచ్చలేదు కానీ ఈవెన్ అదే పార్టీకి చెందిన దేవేగౌడ ఎన్ని సీట్లు చెప్పండి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు ఏకంగా కాబట్టి అది కాబట్టి జనతా దల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇరవై ఇరవై ఐదు సీట్లు కనుక సంపాదించుకోగలిగితే ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రాని పరిస్థితిలో వాళ్ళు రెండు రెండు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి పదవిని షేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక సందర్భంలో రెండు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా జేడియూ తరఫు జేడి ఎస్ తరఫున కుమారస్వామి ఉన్నారు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన దిగాలి ఆయన దిగిన తర్వాత ఎడియూరప్ప ముఖ్యమంత్రి కావాలి వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకో కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి మళ్ళీ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు సో ఈ రకంగా జేడియూ అనేది ఆ త్రాసు ని పట్టుకునే దీనిలాగా అటు ఇటు ఎటు పడితే టిల్ట్ అవుట్ ఉంటుంది కొంచెం బీజేపీకి దూరం అని అని అనిపించట్లేదు రాకచ్చి అంటే కర్ణాటక రాజకీయాల్లో అది ఏం లేదండి అధికారం వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి పదవి వస్తుంది అంటే బీజేపీతో వాళ్ళు కలిసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అధికారము పూర్తి మెజారిటీ రాకపోతే వీళ్ళు బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తారని అందరు భావించారు తరువాత వాళ్ళు హఠాత్తుగా పార్టీ ఫిరాయించి అటువైపు వెళ్ళి కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఆ కొంతకాలం కొనసాగిన తర్వాత ఆయన ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడటం కర్ణాటకలో ఇది ఒక పెద్ద విశేషం ఏంటంటే పార్టీ ఫిరాయింపులు అని దేశంలో ఎక్కడా లేనన్ని పార్టీ ఫిరాయింపులు కర్ణాటకలో జరిగి మీకు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు స్థానాల అసెంబ్లీలో దాదాపు నూట ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ పార్టీలు మారిన వాళ్ళే ఉంటారు బీజేపీతో సహా బీజేపీలో ఉన్న వాళ్ళు అంతకు ముందు జేడియూలో ఉంటారు ఉదాహరణకి ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మాయి గతంలో జనతాదళ్ళలో ఉన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు జయదేవప్ప హాలప్ప సారీ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి ఆయన జేడిఎస్ తరఫున ముఖ్యమంత్రి జనతా అప్పటికి జనతా దళ్ ఉండేది జనతా దళ్ ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఇంకొక నాయకుడు కర్ణాటకలో శ్రీరాములు అని అప్పట్లో ఒక ఆయన హవా నడిచింది బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బీజేపీ నాయకుడుగా తర్వాత వేరే పార్టీ ఏదో పెట్టారు బయటకు వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆయన పేరు ఎక్కువగా ఉన్నారు కదా శ్రీరాములు రాజకీయాల్లో శ్రీరాములు ఉన్నారండి శ్రీరాములు చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి నాయకుడు అండి రెండు వేల పదమూడులో నేను శ్రీరాములు నియోజకవర్గం బెళ్ళారి రూరల్ ఉంటుంది ఆ నియోజకవర్గంలోకి నేను లోపల చాలా లోపల గ్రామాలకు వెళ్ళాను ఆయనకి ఆ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పట్టుని మీరు చూసినట్లయితే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అవన్నీ తెలుగు భాష మాట్లాడే గ్రామం ఆయన ప్రసంగం తెలుగులో ఉంటుంది తెలుగులోనే మాట్లాడతారు ఆయన కన్నడ తెలుగు ఈ రెండు భాషలు వచ్చు చాలా బలమైనటువంటి నాయకుడు బోయ అనే ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుంది మన రాయలసీమలో బోయ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది కదా బోయ కమ్యూనిటీకి చెందినటువంటి నాయకుడైన కర్ణాటకలో బళ్ళారి చుట్టుపక్కల ఒక నాలుగైదు నియోజకవర్గాల్లో బోయ ఓట్లు చాలా కీలక మళ్ళీ మీకు బోయ ఓట్లు మీకు హుబ్లీ ధార్వాడ ఆ ఏరియాలో ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఈయన ప్రభావం ఉంది కాబట్టి ఈయన ఒక ఏడెనిమిది సీట్లను ప్రభావితం చేసే సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి నాయకుడు మొదటి రోజుల్లో ఈయన ఈ బళ్ళారిలో ఉన్నటువంటి ఉక్కు లాబీకి చాలా దగ్గరగా ఉండేవారు ఇప్పుడు నెమ్మదిగా దాన్ని దూరం అయ్యి స్వతంత్రంగా ఉంటున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది రెండు వేల పదమూడులో సొంత పార్టీ పెట్టుకుని మూడు ఎమ్మెల్యే సీట్లు గెలిచారు ఆయన బీజేపీ నుంచి వేరుపడి బీజేపీలో ఉంటూ బీజేపీ నుంచి వేరుపడి మూడు సీట్లు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో అతను బి శ్రీరాములు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఉప ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తుతం ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఆయన బీజేపీలో ఆయన ఉన్నారు బీజేపీకి ఈ మూడు నాలుగు బోయ సీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తేగలరు ఆయనకి ఆ బెళ్ళారి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో తర్వాత 
కళ్యాణ కర్ణాటక అంటే హైదరాబాద్ కర్ణాటక అని గతంలో నిజాం చెందినటువంటి జిల్లాలో కూడా చాలా పరపతి ఈసారి కూడా ఆయన ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు చాలా విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇటీవలి కాలంలోనే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు కర్ణాటకకి సంబంధించినంత వరకు ఒక కీ పొలిటికల్ ప్లేయర్ శ్రీరామ్ అలాగే మనకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి కూడా సరిహద్దు కర్ణాటక తెలంగాణకి ఎక్కుకుంటుంది అనుకుంటా మెదక్ జహీరాబాద్ ప్రాంతం రంగారెడ్డి కొంచెం నిజామాబాద్ కూడా కామారెడ్డి అవతల వైపు కూడా కొంచెం కర్ణాటక అక్కడ ఏమన్నా తెలుగు వాళ్ళ ప్రభావం ఎట్లా ఉండబోతుంది తెలుగు వాళ్ళ ప్రభావం చాలా కర్ణాటక ఎన్నికల మీద చాలా ఎక్కువ అండి ఎందుకంటే మీకు కడప అనంతపూర్ ఈ రెండు జిల్లాలు చాలా వాటి బార్డర్ అంతా కూడా మీకు కర్ణాటక ఉంటుంది ముఖ్యంగా అనంతపూర్ కావచ్చును కడప కావచ్చును ఈ రాయచోటి కావచ్చును ఇటువంటి ప్రధానమైనటువంటి హొలగుంద కావచ్చును ఈ ఈ ప్రాంతాలన్నిటిలో కూడాను గంట గంటన్నర ప్రయాణం చేస్తే బెంగళూరు వెళ్ళిపోవచ్చు సో చాలా మంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైన వ్యక్తులు రాజకీయ నాయకులు మీకు వైఎస్ఆర్ సిపికి చెందినటువంటి ఒక పదకొండు నుంచి పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలను మీరు కలవాలనిపిస్తే బెంగళూరుకి వెళ్ళాలి ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు తమ తమ నియోజకవర్గాల్లో ఉంటారో లేదో తెలియదు కానీ బెంగళూరులో ఖచ్చితంగా ఉంటారు పక్కనే కదా దగ్గర పక్కనే ఉంటుంది బెంగళూరులో వీళ్ళందరికీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి వ్యాపారాలు ఉంటాయి లావాదేవీలు ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళ ప్రభావం అనంతపూర్ ఏరియాకి సంబంధించినంత వరకు చాలా డీప్ ఇకనామిక్ టైస్ ఉన్నాయి ఆర్థిక సంబంధాలు ఉన్నాయి పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నటువంటి వివాహపరమైనటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి మీకు అనంతపురం బార్డర్ ఈవెన్ కర్నూలు సిటీ వరకు కూడా మీకు కన్నడ భాష ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇటు అటు కూడా కన్నడ తెలుగు రెండు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు మీకు ఈ నారాయణ ఖేడ్ జహీరాబాద్ ఈ ఏరియాలో కూడా మీకు కర్ణాటక బాగా వచ్చిన వాళ్ళు మన గుల్బర్గా అంటే నిజాం గత మాజీ నిజాం పాలనలో ఉన్నారు హైదరాబాద్ స్టేట్ కింద ఇటువైపు ఎక్కువగా పేదలు ఉన్నారు అటువైపు ఎక్కువగా ఆర్థికంగా కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు బెంగళూరు ఆ ప్రాంతంలో కోలార్ బళ్ళారి ఆ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు ఎవరికి ఉన్నారు వాళ్ళు ఆర్థికంగా కలిగిన వాళ్ళు రాజకీయంగా ప్రభావం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఓట్లకి కూడా చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది అందుకనే ప్రతిసారి కర్ణాటకలో ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నాయకులు వెళ్తారు చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా వెళ్ళి పార్టీ నాయకుల్ని పద్దెనిమిదిలో ప్రచారం చేయించారు అంతకు ముందు కూడా రెండు వేల పదమూడు ఆ ప్రాంతంలో నేను స్వయంగా రఘువీరా రెడ్డి గారు ఇటువంటి నాయకులు అనేక మంది ప్రచారం చేస్తుండగా కర్ణాటకలో వాళ్ళ సమావేశాలని నేను అంటే విలేఖరిగా హాజరయ్యి నేను అప్పుడు ఒక జాతీయ ఇంగ్లీష్ స్థానంలో పనిచేసేవాడిని నేను చేసి చూశాను వాళ్ళ మీటింగ్ లోకి వెళ్ళాను పెద్ద సంఖ్యలో తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు బెంగళూరులో ముఖ్యంగా కొన్ని ఏరియాస్ లో తెలుగు డామినేటెడ్ ఏరియాస్ కాబట్టి తెలుగు ఓటర్స్ కర్ణాటకలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి పాత్ర ఉంది ఒక కనీసం ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై స్థానాలలో తెలుగు ఓటర్స్ చాలా డిసైసివ్ ముఖ్యంగా బెళ్ళారి బెళ్ళారిలో బెళ్ళారి మీకు బెళ్ళారి సిటీకి వెళ్తే అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ భవనం ఉంటుంది దానికి మొత్తము ఒక పెద్ద మార్కెటింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది అట్లా మహర్షి బులుసు సాంబమూర్తి భవన్ అని తెలుగులో రాసి ఉంటుంది తెలుగు అక్షరాలు ఎందుకంటే అది కాంగ్రెస్ డిసిసి కార్యాలయం ఇది తెలుగులో రాసి సో కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క కార్యాలయమే తెలుగులో ఉంటుంది ఎందుకంటే బళ్ళారి చాలా రోజుల వరకు తెలుగు ప్రాంతాల్లో అంతర్భాగము బళ్ళారి రాఘవ ఇటువంటి చాలా మంది నటులు మనకి తెలుగులో ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగు ప్రభావం ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలు బెంగళూరు సిటీలో ఉన్నాయి బళ్ళారిలో ఉన్నాయి కోలార్ లో ఉన్నాయి కోలార్ లో ఎంపీ అయినటువంటి మునియప్ప మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడేవాడు అంతకు ముందు కూడా ఉన్నటువంటి మంత్రి పేరు కూడా మునియప్ప ఆయన కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఆయన తెలుగులో మాట్లాడేవాడు కాబట్టి తెలుగు ఓటర్ల ప్రభావం గణనీయంగా ఉంది ఒక పదిహేను ఇరవై స్థానాలను తెలుగు ఓట్లు నిర్ధారిస్తాయి మిగతా చోట్ల కూడా తెలుగు వాడు గణనీయమైనటువంటి నంబర్ ఇంకోటి రాకాజి సౌత్ లో చూస్తే తమిళనాడు ఏపీ లో కొంచెం సినిమా ప్రభావం ఉంది ముఖ్యమంత్రులు సినిమా నటులే హీరోలే ముఖ్యమంత్రులు అయిన నేపథ్యం మనకి ఉంది తమిళనాడు నెక్స్ట్ టైం జీఆర్ జయలలిత ఇక్కడ ఏపీలో కూడా ఉమ్మడి ఏపీలో ఉంది కర్ణాటకలో అంటే నాకు నా అవగాహన మేరకు కొంచెం సినిమా నటుల ప్రభావం తక్కువ అంబలీష్ లాంటి ఒకరిద్దరు తప్ప లేరని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సుదీప్ తనకి కూడా ఒక కన్నడ సూపర్ స్టార్ గా మంచి ఇదే ఉంది 
అట్లాగే ఇప్పుడు సుమలత గురించి ఆల్రెడీ చెప్పారు వీళ్ళది ఈ నటులు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటారు రమ్య అని ఒక అమ్మాయి ఉండింది చిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క డిజిటల్ మీడియాలో చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించి ప్రస్తుతం యాక్టివ్గా ఉన్నారు దివ్య స్పందన ఎలియాస్ రమ్య అందుకే రెండు పేర్లు ఉన్నాయి దివ్య స్పందన అని పేరు కూడా ఉంది రమ్య అనే పేరు కూడా ఉంది కర్ణాటకలో కొన్ని సినిమాల్లో దివ్య స్పందనగా తర్వాత రమ్యగా నటించిన కారణంగా ఆమెకి ఆ పేరు మీకు సుదీప్ ప్రభావం ఖచ్చితంగా కొంత ఉంటుంది కర్ణాటక రాజకీయాల సినీ నటులకు సంబంధించి ప్రత్యేకత ఏంటంటే అందరికన్నా పెద్ద నటుడు మన దగ్గర తమిళంలో ఎంజిఆర్ తెలుగులో ఎన్టీఆర్ అదేవిధంగా కేరళలో ప్రేమ్ నజీర్ మమూతి ఆ తర్వాత మోహన్ లాల్ తర్వాత వచ్చారు వాళ్ళకన్నా ముందు ప్రేమ్ నజీర్ అనే అతను సూపర్ స్టార్ అన్నాడు అలా కర్ణాటకలో రాజకుమార్ ఉన్నాడు ఆయనకి టైటిలే కన్నడ కంఠీరవ కన్నడ కంఠీరవ కన్నడ కంఠీరవ అనే టైటిల్ మీకు తమాషా ఏంటంటే ఎంజిఆర్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అసలు రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నది ప్రేమ్ నదీ ఏ రకమైన రాజకీయాల్లో పాల్గొంటే అటు వామపక్షము ఇటు దక్షిణ పక్షము కాంగ్రెస్ ఎవరి వైపు వెళ్లకుండా సినిమాలు అంతే ఆ రకంగా ఉన్నాయి రాజ్ కుమార్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో దిగలేదు పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ అంటే ఎలక్ట్రల్ పాలిటిక్స్ లో దిగలేదు ఒక పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వడం చేయలేదు కన్నడ భాష కన్నడ ప్రయోజనాల కోసం ఆయన రోడ్డు మీదకి వచ్చారు రోడ్డు మీదకి వచ్చిన ప్రతిసారి కర్ణాటకను ఆయన స్తంభింప చేయగలిగారు అంటే మీకు ఎక్కడ లేని విధంగా ముందు కన్నడ సినిమాలు రిలీజ్ అయి వారము పది రోజులు అయిన తర్వాత మాత్రమే తెలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయి డబ్బింగ్ సినిమాలు రావద్దు ఈ రకమైనటువంటి ఆంక్షలు విధించి వాటిని పాటింపజేస్తున్న ఏకైక ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ కన్నడ ఫీల్డ్ అండి అది రాజకుమార్ శిక్ష రాజకుమార్ పేరిట ఈ రోజుకి కూడా ప్రజలు రోడ్డు మీదకి రావాలి అందుకే ఆయన చనిపోయిన అతను ఉన్నాడు ఒకతను శివకుమార్ ఒకతను శివరాజ్ కుమార్ ఇద్దరు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకతను ఉన్నారు ఒకతను చనిపోయారు చాలా హఠాత్తుగా కొడాక్స్ అయిపోయి రాజకీయాల్లో లేరు కానీ అక్కడ కర్ణాటకలో అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన వారసులు ఎవరన్నా ఏదైనా పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చినా కనీసం అంటే అఫీషియల్ గా జాయిన్ అవ్వకుండా క్రియాశీలేదు కానీ దేవగౌడ కుటుంబం నుంచి నిఖిల్ గౌడ అనే అతను ఒకటి రెండు సినిమాలు చేశాడు అతను ఎంపీగా పోటీ చేశాడు మండ్యాలో సుమలత మీద పోటీ చేసి ఉండిపోయారు సుమలత తమిళనాడులో చాలా పాపులర్ హీరోయిన్ ఆమె గా ఉన్నారు సరే ఆ అయితే ఇప్పుడు ఆమె పెద్ద హీరోయిన్ గా ఓట్లు తెచ్చుకునే కన్నా ఒక కార్యకర్తగా పార్టీ వర్కర్ గానే ఆమె ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఓట్లు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆమె సినిమాలు వదిలేసి కూడా దాదాపు పాతిక ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుంది కాబట్టి సినిమా క్రేజ్ వల్ల కాదు సుదీప్ రావడం తోటి మీకు ఈక్వేషన్స్ మారినాయి కర్ణాటక సినీ యాక్టర్లను పెద్దగా ఆదరించిన రాష్ట్రం కాదు రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఉదాహరణకి ప్రకాష్ రాజ్ ఎన్నికల్లో పాల్గొంటే ఇరవై వేల ఓట్లు వచ్చాయి తేజస్వి సూర్య ఏ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేశారో ఆ నియోజకవర్గం నుంచి బెంగళూరు సిటీ నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ పోటీ చేస్తే ఆయనకి ఇరవై వేల ఓట్లు రా ట్వంటీ థౌసండ్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఓట్లు వచ్చాయి అయితే వార్తల్లో ఎలా ఉండాలో ఆయనకి తెలుసు అది వేరే విషయం దాని గురించి మనం పెద్దగా ఆయన కర్ణాటకలో పెద్ద ఒక ఫ్యాక్టర్ కూడా కాదు ఇష్యూ ఏంటంటే సుదీప్ కి యూత్ లో బాగా క్రేజ్ ఉంది అతను మన కోన్ మనీగా కరోడపతి లేకపోతే మన బిగ్ బాస్ హౌస్ వంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని కర్ణాటకలో నిర్వహించినటువంటి వాడు మంచి డైనమిక్ హీరోగా పేరున్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ప్రస్తుతము చాలా పాపులర్ గా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇంకా కరియర్ ఉన్న సమయంలో ఆయన బీజేపీకి ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ ఫ్యాక్టర్ ఏ మేరకు ఉపయోగపడుతుంది అన్నది మనం చూడాలి ఎందుకంటే కర్ణాటక రాజకీయాల్లో సినీ నటుల పాత్ర మొదటి నుంచి కూడా చాలా పరిమితంగా ఉంటూ వస్తుంది సుదీప్ కి రెండు ప్రత్యేకత ఒక్కటి అంటే ప్రస్తుతం యాక్టివ్ గా ఉంటూ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు తన సినిమా కెరియర్ పూర్తిగా ఫేడ్ అవుట్ అయిన తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వస్తారు ఇతను ఆ రకంగా వచ్చారు మరొక నటుడు ఉన్నాడండి అతని పేరు తక్షణంగా చింపిన చుట్టుతోటి ఉంటాడు సన్న సత్యం ఉపేంద్ర గత ఎన్నికల్లో 
ఉపేంద్ర అతను ఒక సొంత పార్టీ ఉంది అతను కానీ అది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ లాగా పెద్దగా ఏమి నిర్మాణం అది ఉన్నట్టుగా కనపడటం లేదు ఆయన సొంత పార్టీ ఉంది ఆయనకు ఆల్రెడీ ఒక పార్టీ ఉంది కానీ అది గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు ఆయన పేరు కూడా వినిపించటం లేదు సుదీప్ కి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి ఇప్పటికీ పాపులర్ గా ఉన్నటువంటి నటుడు యూత్ ఐకాన్ రెండవది చాలా మందికి తెలియని విషయం సుదీప్ ఇస్ అ ట్రైబల్ ఓ వనవాసి గిరివాసి తెగకు చెందినటువంటి నాయకుడు సినీలో సినిమాలో ఆ స్థాయికి హీరోగా కావడం అనేది మీకు ఏ రకంగానైతే తమిళంలో సాయి పల్లవి సాయి పల్లవి బడగా అనేటటువంటి షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ వర్గానికి చెందినటువంటి మీకు షెడ్యూల్డ్ ఇంత ఇదైనప్పటికి కూడా మీకు ఈ వర్గాల నుంచి హీరోలు హీరోయిన్లు లేరు సుదీప్ ఆ వర్గాలకు చెందిన వాడు కాబట్టి ఆ వర్గాల మీద ఏదైనా ప్రభావం కర్ణాటకలో సెవెన్ పర్సెంట్ ట్రైబల్స్ అండి కర్ణాటకలో సెవెన్ పర్సెంట్ ట్రైబల్స్ ఉన్నారు దీనిలో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా తీ ఈ కరావళి ప్రాంతం అంటే పర్వత ప్రాంతము ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏదైతుందో దాన్ని మలనాడు అంటారు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మీకు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంటాయి ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్న చోట కొంత ట్రైబల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ సంస్కృతులు ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇవి ఉన్నాయి ఆ ఏరియాలో ప్రభావం ఏమన్నా ఉంటుందా అన్నది ఒకటి అదేవిధంగా మైసూర్ ప్రాంతంలో కూడా కొన్ని ట్రైబల్స్ ఉన్నారు మీకు ఈ కూర్గ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ట్రైబ్స్ కా కూర్గ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు క్షత్రియులు ప్రధానంగా ఎక్కువగా క్షత్రియులు వాళ్ళు కూర్గీలు క్షత్రియులు దాదాపు ఇండియన్ మిలిటరీలో చాలా కీలకమైన పదవులు పోషించినటువంటి ఆర్మీ జనరల్ జనరల్ కరియప్ప జనరల్ తిమ్మయ్య జనరల్ నగేష్ వీళ్ళందరూ కూడా కూర్గ్ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు సో ఓవరాల్ గా ఏంటంటే కొంత ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ నిగ్రోలు ఎప్పుడైతే ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉండిపోయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఒక దాదాపు ఒక లక్ష మంది దాకా డెబ్బై ఐదు వేల నుంచి లక్ష మంది దాకా ఉన్నారు సిద్ధీలు అంటారు ఆ సిద్ధి కమ్యూనిటీ నుంచి జైరాం సిద్ధి అనే వ్యక్తికి బిజెపి ఎమ్మెల్సీ చేసి చిన్న కమ్యూనిటీ ఒక సిర్సి నియోజకవర్గంలో బాగా పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటారు ఆ నియోజకవర్గంలో కొంత ప్రభావం ఉండడం ఈ రకంగా కొంత జరుగుతుంది అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంటే ఎన్నికలు అయితే గాని మనం సుదీప్ యొక్క అసలు ఇంకా అతను ప్రచారంలో దిగలేదు అతని స్పీచెస్ ఎలా ఉంటాయి మనం చూడలేదు తర్వాత అతని ఆ పబ్లిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ పదం వాడకూడదు పబ్లిక్ గా ఆయన యొక్క ఇదేలా ఉంటుంది ఆయన ఏ రకమైనటువంటి మూడ్ బిల్డప్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా మనం రానున్న రోజుల్లో చూడబోతుంది ఇంకొక యువ సంచలనం గురించి మనం పేరే తీయలేదు తేజస్వి సూర్య విజయవయం నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నాడు కర్ణాటక సౌత్ బెంగళూరు అనుకుంటా సౌత్ బెంగళూరు నుంచి ఎంపీగా ఉన్నారు అప్పట్లో అంటే అతనికి కూడా మంచి క్రేజ్ దే ఉంది అర్బన్ ఓటర్స్ మీద ఖచ్చితంగా ప్రభావం ఉంటుంది ముఖ్యంగా బెంగళూరుకి సంబంధించి బెంగళూరులో ఇరవై ఎనిమిది సీట్లు ఉన్నాయి బెంగళూరులో కాంగ్రెస్ కి కొన్ని సీట్లు వస్తున్నాయి బీజేపీకి కొన్ని సీట్లు వస్తున్నాయి శివాజీ నగర్ ఏరియా ఉంది ఇటువంటి కొన్ని ఏరియాస్ లో ముస్లిం ఓట్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి చోట కాంగ్రెస్ గెలుస్తూ వస్తుంది ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఎంపీ సీటు కూడా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది కొన్ని చోట్ల అక్కడ మీకు బలమైనటువంటి నాయకులు కూడా ఉన్నారు ఒక క్రిస్టియన్ నాయకుడు ఉన్నారు ఆయన పేరు తక్షణ గుర్తు రావడం లేదు ఆయన చాలా బలమైనటువంటి నాయకుడు దినేష్ గుండురావు ఉన్నాడు అదేవిధంగా రాజీవ్ గౌడ ఉన్నారు ఇట్లా కాంగ్రెస్ కి కొంతమంది బలమైనటువంటి నాయకులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ తేజస్వి సూర్య వరకు అర్బన్ ఏరియాస్ లో ప్రభావం ఉంటుందన్నది నా అభిప్రాయం కొంత యువ ఓటర్స్ ని ఆయన ప్రభావితం చేయవచ్చు బ్రాహ్మణ వర్గానికి చెందినటువంటి వాడు ఎందుకంటే ఆ సీట్ అంతకు ముందు కూడా ధనంజయ్ కుమార్ ఇది జయనగర్ ఇది కర్ణాటక మల్లేశ్వరం జయనగర్ ఈ ఏరియాలన్నీ వచ్చేటటువంటి లోక్సభ నియోజకవర్గం కాబట్టి అది బహుశా అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఆయన ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ఉంటుందని రాకాజీ ఓవరాల్ గా ఇవన్నీ చెప్పారు చాలా విషయాలు చివరిగా రిజల్ట్ ఎట్లా ఉండబోతుంది కర్ణాటక అసెంబ్లీ మీ అంచనా 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 చెప్పడం ఒక ఒక లెక్క మీకు నేను చెప్తాను పోయిన ఎలక్షన్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటి ఎన్నికల ప్రకారము కర్ణాటకలో అరవై శాతం కన్నా ఎక్కువ ఓట్లు సంపాదించుకున్నటువంటి సీట్లు బీజేపీ అటువంటి సీట్లు ఐదు ఉన్నాయి తర్వాత కాంగ్రెస్ ఇవి మూడు ఉన్నాయి జనతాదళ్ ఐదు ఉన్నాయి 
ప్రతి సీట్లలో మళ్ళీ అదే రిజల్ట్ అంటే అరవై శాతం ఓట్లు పది శాతం తగ్గినా కూడా యాభై శాతం అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ విజయం ఈ సీట్లు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వస్తాయి మీకు యాభై నుంచి అరవై శాతము రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి బీజేపీకి నలభై మూడు కాంగ్రెస్కి ఇరవై నాలుగు జనతాదళ్కి పన్నెండు ఈ సీట్లలో కూడా ఫలితము దాదాపుగా అలాగే ఉండేటటువంటి అవకాశం ఎందుకంటే మార్జిన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది మీకు యాభై నుంచి అరవై శాతం నుంచి ఒక టెన్ పర్సెంట్ తగ్గినా కూడా మెజారిటీ వాళ్ళు కొనసాగుతుంది మీకు జీరో టు టెన్ పర్సెంట్ అంటే పది శాతం కన్నా తక్కువ ఓట్ల సంపాదించుకున్నటువంటి సీట్లు బీజేపీ ముప్పై రెండు చోట్ల టెన్ పర్సెంట్ కన్నా అంటే అధికారంలోకి వచ్చిన ముప్పై రెండు సీట్లలో బీజేపీ టెన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ సీట్లు సంపాదించుకుంది కాంగ్రెస్ ఆరు సీట్లు జనతాదళ్ నూట పద్దెనిమిది సీట్లు బీజేపీకి ప్రమాద గంటిక ఇది ముప్పై రెండు సీట్లలో బీజేపీకి పది శాతం అంటే డిపాజిట్ దక్కలి రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీలో కాబట్టి ఈ సీట్లలో బీజేపీ ప్రభావము ఎంత పెరిగినా కూడా ఈ సీట్లు గెలిచే అవకాశం తక్కువ అదేవిధంగా బీజేపీకి ఇరవై శాతం వచ్చినటువంటి పది నుంచి ఇరవై శాతం వచ్చిన సీట్లు ఎనిమిది ఉన్నాయి మీకు పదిహేను ఉన్నాయి జనతాదళ్ళకి పంతొమ్మిది ఉన్నాయి కాబట్టి అలాగా ముప్పై శాతం కన్నా తక్కువ వచ్చినవి బీజేపీకి ఇరవై రెండు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ కి ఇరవై ఎనిమిది ఉన్నాయి జేడిఎస్ కి ఇరవై ఐదు కాబట్టి గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే బీజేపీకి ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ వచ్చినటువంటి సీట్లను కనుక మనం లెక్క వేస్తే యాభై నాలుగు నుండి అరవై రెండు సీట్లు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సీట్లలో అరవై నాలుగు సీట్లు బిజెపి ఇబ్బందికరమైన సీట్లు అంటే ఇక్కడ గెలవలేదు పార్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎప్పుడు గెలవలేదు మీకు అలా చూస్తే కాంగ్రెస్ కి పదిహేను ప్లస్ ఇరవై రెండు నలభై యాభై ఐదు అరవై ఒక్క సీట్లు కాంగ్రెస్ కి లెస్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చినాయి అంటే కాంగ్రెస్ కి గెలవడం కష్టం జనతాదళ విషయానికి వస్తే నూట పద్దెనిమిది ప్లస్ పదిహేను ప్లస్ ఇరవై ఐదు ప్లస్ పదకొండు అండి అంటే దాదాపు నూట డెబ్బై నూట అరవై సీట్లలో అది అసలు పోటీలో లేదు కాబట్టి ఈ ఈ తక్కువ ఓట్లు ఉన్నటువంటి సీట్లలో జనతాదళ్ కొంత ఎక్కువ ఓట్లు సంపాదించిన ఫలితం అటు ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సీట్లలో అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేసిన రిజల్ట్ ఏం మారేటట్టు కాబట్టి కాంగ్రెస్ కూడా గట్టి పోటీ ఇస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గాలు నూట డెబ్బై నూట ఎనభై మాత్రమే బీజేపీ కూడా గట్టి పోటీ ఇస్తున్నటువంటి సీట్లు నూట డెబ్బై నూట ఎనభై మాత్రమే జనతాదళ్ గట్టి పోటీ ఇస్తున్నవి ఒక యాభై సీట్లు మాత్రమే ఇది మనం ఈ లెక్కని కనుక గుర్తుంచుకుంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చినవి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిన ఒక టెన్ పర్సెంట్ తగ్గినా కూడా మళ్ళీ వస్తాయి మీకు ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ మార్జిన్ లో గెలిచిపోవచ్చు కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే బీజేపీకి తక్కువ తక్కువ ఎనభై నుంచి తక్కువకి తక్కువ ఎనభై ఐదు నుంచి సీట్ల వరకు రావచ్చును ఎక్కువకి ఎక్కువ బాగా అంత అనుకూలత ఉండి మోడీ వేవ్ పనిచేస్తే బీజేపీ నూట పది నూట పన్నెండు పూర్తి మార్జిన్ కి తక్కువ రావచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీకి తక్కువకి తక్కువ అరవై నుంచి డెబ్బై ఐదు సీట్లు రావచ్చు కలిసి వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి తల చేరువుగా రావచ్చు జనతాదళ్ సహకారం జనతాదళ్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద చాలా విషయాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి జనతాదళ్ కి పదిహేను పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చినట్టయితే అది చాలా తక్కువ వచ్చినట్టు భావించాలి కాంగ్రెస్ కి అది లాభము జనతాదళ్ కనుక ఇరవై ఐదు ముప్పై సీట్ల వరకు వెళ్ళినట్టయితే అది కాంగ్రెస్ కి ఆ మేరకు సీట్లు కలిగి కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు చూసినట్లయితే ఈ రకంగా చూసినట్లయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీలు ప్రథమ స్థానం కోసం పోటీ ఉన్నాయి బీజేపీ అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించిన ప్రభుత్వానికి కొంచెం దూరంలో ఉండే అవకాశం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండవ పార్టీగా ఉన్నా కూడా జేడియూతో కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది జేడియూ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద కర్ణాటక రాజకీయాలు ఆధారపడుతుంది అవుతారు థ్యాంక్ యూ రాకాజీ చాలా విషయాలు చెప్పారు కర్ణాటక తాజా పరిస్థితులు ఎన్నికల వాతావరణం గురించి అక్కడ కులాలు మతాల ప్రభావం హిందుత్వ ప్రభావము సరిహద్దుల్లో ఎవరు ఎట్లాంటి ప్రభావం చూపుతారు రీజన్స్ పరంగా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి పార్టీల మూడు పార్టీల బలాలు బలహీనతలు చాలా చాలా లోతుగా వివరించారు విశ్లేషించారు ధన్యవాదాలు రాకాజీ నమస్తే